Bwana Yesu yuko juu ya upepo. Bwana Yesu yuko juu ya maji. Bwana Yesu yuko juu ya moto. Anachohitaji kwako ni imani ili kukamilisha utendaji kazi wake katika yeye amwaminie. Imani ni kijiko cha kupakulia chakula chako unachokihitaji. Imani ni mkono wako wa kuchukulia vitu unavyohitaji vya kiroho. Ukikosa imani jua wewe ni mlemavu wa kiroho. Ukikosa imani jua wewe ni kiwete wa kiroho. Subiri ubebwe na imani za watu wengine usikishwe mahali unapotaka ukikosa imani ujue kwamba huwezi kupata jambo lolote la kimungu kwa sababu Mungu tunamwamini kwa imani hivyo mambo yake yote yanakwenda kwa imani kuna wakati Bwana Yesu alitaka apime imani ya wale mitume wake kuna wakati Bwana Yesu alitaka apime imani ya wale watu walio kwa pamoja naye akawalazimisha waondoke waende peke yao waondoke na chombo waende peke yao hivyo wakati wa usiku bahari kapata mawimbi mazito upepo ukawa mkali wakati huo bwana Yesu amejitenga yuko anaomba faragani wakati upepo umekuwa mkali wanafunzi wanaona naangamia ndipo mwanaume Yesu akaonekana na kuja akitembea juu ya maji anakaonekana na kuja akitembea juu ya bahari wale wanafunzi wakashangaa wakasema inawezekana vipi uwezekana hichi ni kimvuri cha Yesu sio Yesu mwenyewe Yesu akasema ni mimi mwenyewe ninakuja kwenu upepo ukatulia kwa sababu mwanaume alikuwa juu ya maji kwa sababu mwanaume amepita bahari wakati wanafunzi wake wanapiga kelele Yesu akasema msiogope ni mimi mwenyewe ndipo sa Petro akasema kama ni wewe Bwana niamuru nami nije nikitembea juu ya maji ili niamini kwamba ni wewe Yesu wa kweli au ni kimvuli chako Yesu akasema njoo ndipo sa tunaona Petro akatoka katikati ya mtumbwi akatoka katikati ya kile chombo akakanyaga katika bahari akakuta kwamba inawezekana Petro kwa imani endea kumtizama bwana Yesu macho yake akimlenga bwana Yesu wakati anatembea miguu yake kiwa inapita juu ya bahari ndipo sa upepo ukapiga ndipo sa upepo ukapita yote kataka kujaribu imani ya Petro hivi kwamba kweli anamwangalia Kristo au anaangalia tatizo ndipo sa Petro kaangalia maji akaangalia ule upepo akakuta kwamba shaka inaingia akajikuta na zama ndipo sa kaita akasema bwana niokoe kwa sababu ninazama neno moja kwa Yesu lilikuwa kwamba kwa nini umeona shaka kwa nini umeogopa? Kwa nini umeangalia maji? Uenda tawewe kuna wakati unaona kabisa mwanzo unakuwa na imani, lakini baadaye unakuta imani inapotea kwa sababu ukiangalia mazingira unaona ni magumu. Ukiangalia mazingira unaona kwamba haiwezekani. Come on. Nasema katika jina la Yesu Kristo hata kama mazingira nakataa wewe mtizamie Bwana. Hata kama watu wanakukatia tamaa, usiwangalie hao. Mwangalie Yesu ambaye amesema inawezekana. Nami nataka niseme na wewe siku ya leo. Hata kama kuna ma- mambo yamekuwa yawezekani kwa muda mrefu hata kama kuna vitu vimekuwa viwezekani kwako kwa muda mrefu come on nasema katika jina la Yesu Kristo Yesu anasema kwa nini unaona shaka kwa nini unakata tamaa kwa nini usimwangalie yeye aliyeanzisha kazi hiyo kwa nini usimwangalie yeye aliyekupa ndoa hiyo kwa nini usimwangalie yeye aliyeruhusu safari hiyo sikia Yesu anapokupa safari lazima akupe na nauli ya kuendea Yesu anapokupa safari lazima akupe na nguvu za kuendea nami nasema katika jina la Yesu Kristo ali hai katika safari yako katika mapito yako yeye ndio anejua amekuruhusu pite huko kwa sababu anakupa nguvu za kupita katikati ya hiyo shida kwa nini uone shaka ongeza imani mtizamie Bwana manake katika imani yote yanawezekana kuna mambo yanashindikana katika wanadamu lakini katika imani yote yanawezekana shida yako unasikiliza maubiri ya watu walioshindwa shida yako unasikiliza maubiri ya watu waliokata tamaa leo nakwambia kwa jina la Yesu ya kwa mba inawezekana ongeza imani yako mtizamie Bwana usisikilize maneno ya watu walioshindwa sikiliza maneno ya ushindi yanotoka kwenye kinywa cha Bwana Yesu ya kwamba hata kama mazingira nakataa lakini kwa imani inawezekana acha nikwambie imani na nguvu ya kukutoa hapo na kukupeleka mahali pengine imani na nguvu ya kufanya mambo yasiyowezekana yaweze kuwezekana nasema ongeza imani sikiliza sana maneno ya watu walioshinda sikiliza sana maubiri ya kiroho ambayo atakujenga katika imani 
usisikize mahubiri ya watu waliokata tamaa kwa jina la Yesu. Kulikuwa kuna mlango wa uzuri ambao walikuwa na keti mtu mmoja aliyekuwa kiwete ambaye alikuwa na mbeba alikuwa wezi kabisa kuweza kutembea. Alikuwa na bebo juu juu, anaenda kuwekwa mahali ya ombe ombe sadaka. Lakini siku moja Petro na Yohana walipokuwa na pita mahali pale pa Ekaru, walipomuona yule mtu, yule mtu alitegemea atapata pesa, alitegemea atapewa sadaka, akanyosha mkono, akijua atapewa sadaka fulani. Kumbe kitu ambacho anapewa ni kikubwa kuliko sadaka. Na nasema katika jina la Yesu Kristo, kwa imani nenda kapokea fajikio kubwa ambalo litabeba maisha yako. Kwa imani nenda kapokea kitu kikubwa ambacho kitakuinua moja kwa moja. Nasema katika jina la Yesu Kristo, msaada wa Kimungu ni msaada wa kudumu. Msaada wa Kimungu ni msaada usio kuwa na majuto. Wako wanadamu wataidi kukusaidia, lakini misaada yao inaweza ikawa ni misaada ya kutu kufanyikiwa sana. Lakini msaada wa Kimungu utakupeleka katika baraka sio na majuto. Nami nasema kwa jina la Yesu Kristo, Bwana kufanyikishe, Bwana kutetee hapo hapo ulipo. Baba kupe imani, pokea nguvu ya imani katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombee sasa, kama unasikia kukata tamaa, unasikia kuchoka, unasikia kuishua nguvu, unasikia imani natindika weka mkono wako kifuani. Maana hata Bwana Yesu kuna wakati aliombea wanafunzi wake ili waweze kupata imani. Nami nataka nikuombee hapo hapo ulipo. Kama unasikia nguvu zinaisha mwilini mwako, unasikia kuchoka, unasikia majaribu yamekuwa ni mazito, unasikia mambo yamekuwa ni magumu, weka mkono wako kifuani. Baba katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ulionipa kama mtumishi wako, ndipo sabwana naomba na mtu huyo aliyeungana nami katika maombi kwa imani. Naenda kupiga kila roho na maubiri ya kipepo yanayomhubiria moyoni mwake ya kwamba hatafanyikiwa, yanayomhubiria moyoni mwake ya kwamba atashindwa. Kila roho ya dushetani ambayo imekushingira, nasema ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa jina Yesu. Natuma moto natuma upepo natuma nguvu iliyo juu ya maji ikuokoe hapo ulipo kila unapotaka kuzama nasema Bwana kuokoe katika jina la Yesu Kristo roho za kushindwa roho za kuzama katika giza roho za kupotea roho za kuishia chini na kuinua kwa jina la Yesu Kristo nasema Bwana kutokea hapo ulipo nasema Bwana kufufua hapo ulipo kama kuna ndoto yako unaona ilikuwa nataka ife nasema katika jina la Yesu hiyo ni mipango ya pepo mipango ya Bwana ni kukuinua nasema kwa jina la Yesu Kristo pokea imani ya kuinuka hapo ulipo pokea imani ya kushonga mbele pokea imani ya kutoka hapo ulipo pokea imani ya kimaombi kila mipango ya pepo kila mipango ya kushimo kila mipango ya kushindwa nasema ikuachie kila kamba zilizokufunga katika ndoa yako katika elimu yako katika magonjo yako zikatike saa hii roho za kushindwa roho za kunyanyaswa roho za kudanganywa roho za kushungushwa roho za kucherewesha toka kwa jina la Yesu toka kwa jina Yesu achia maisha mtu huyo muachilie hapo alipo ninatuma moto by fire toka i command fire in the mighty name of jesus natangaza nguvu mpya kwako natangaza uhuru wako kwako hata kama wanadamu wamekusengenya hata kama wanadamu wamekukatia tamaa yesu haja kukatia tamaa ongeza imani ongeza imani usitange tange bwana anaweza kukokoa anaweza kukutia nguvu pokea nguvu mpya kwa jina la yesu asante kwa kunisikiliza ni mimi tena mtumishi wa mungu godwin mberwa hii ilikuwa ni neno kwa maombi Season number tisa Neno kwa maombi Season number tisa Ikiwa naitaji ni kutumie season zizo pita Au season zitakazo toka baada hii Unawezo kanitafuta whatsapp number Inaonekana kwenye skini yako Kumbuka kama uko nje ya Tanzania Kweka alama ya kujumlisha mbili tano tano Kwenye hiyo number ili uweze kunipata hapa Tanzania Ikiwa naitaji msaada wa maombi zaidi Unawezo kanitafuta kwa namba hiyo hiyo Inaonekana kwenye skini yako Lakini pia kama naitaji ungozo sara atoba Umpoke buwana yesu awe buwana na mkozo wa maisha yako Unawezo kanitafuta kwa namba hiyo hiyo Inaonekana kwenye skini yako Lakini pia kama una ushuhuda, shukurani Au na jambo lolote ambao unataka unishirikisha na kiro Nitafute kwa namba hiyo hiyo Youtube channel Godwin Nderwa Mungu akubariki